Adobe Photoshop ist das wahrscheinlich weltweit bekannteste Programm, um Fotos zu bearbeiten. Fast jeder kennt den Begriff Photoshop oder hat schon mal gesagt, dies oder das ist doch sowieso gefotoshoppt. Ich selbst benutze seit vielen Jahren Adobe Photoshop und kenne bei weitem noch nicht alle Funktionen. Das Programm hat so viele Funktionen, also wenn man irgendwann alle kennt und alle beherrscht, Chapeau. Ich kenne sie nicht. Ich habe auch viele Funktionen erst in den letzten Jahren kennengelernt oder einige davon kamen erst in dem letzten Update dazu. Ja und damit willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Thilo und ich möchte euch heute meine fünf liebsten Photoshop Hacks zeigen oder Tastenkombinationen oder Funktionen, die das Arbeiten mit Photoshop unfassbar viel schneller machen und den Workflow extrem verbessern. Ich würde sagen, wir springen einfach direkt mal in Photoshop. Nicht wundern, mein Photoshop ist auf Englisch. Die meisten Funktionen sind aber auch im deutschen Programm an genau der gleichen Stelle. Wir sehen hier schon, ich habe ein Bild vorbereitet. Das bin jetzt in dem Fall ich mit einer Kamera. Und damit werden wir jetzt ein bisschen Unfug treiben. Kommen wir direkt zu Tipp 1. Stellt euch folgendes Szenario vor. Ihr wollt von dem Bild irgendwas nicht haben, möchtet davon irgendwas weg haben. Was man da natürlich machen könnte, ist einfach hier den Radiergummi nehmen. Und hier irgendwas wegradieren. Und dann gebt ihr euch richtig viel Mühe an den Kanten, seid richtig happy und dann pam, seid ihr daneben. Kacke. Jetzt gibt es eine Funktion und zwar alles rückgängig machen mit Steuerung Z. Das wollt ihr aber nicht, weil ihr euch ja unfassbar viel Mühe hier an der Kante gegeben habt. Dass das nicht passiert, gibt es die wunderbare Funktion der Ebenenmaske. Das ist wahrscheinlich eine sehr bekannte Funktion jetzt. Ich habe tatsächlich Photoshop viele Jahre lang benutzt, ohne dass ich das kannte. Ich frage mich, wie ich Photoshop benutzen konnte ohne Ebenenmasken. Ich zeige euch einfach kurz, wie das funktioniert. Ihr wählt jetzt einfach hier die Ebene aus, in dem Fall hier Layer 1. Klickt dann hier unten auf dieses kleine Symbol. Hier steht schon Add Layer Mask. Dann ploppt hier eine kleine Maske auf. Und wenn ihr die ausgewählt habt, dann könnt ihr einfach den Pinsel auswählen. Das geht entweder mit der Taste B oder hier links über die Seite. Und dann wählt hier unten die Farbe schwarz aus. Und sobald ihr mit einem schwarzen Pinsel auf der Ebenenmaske rummalt, werden die Sachen dort transparent. Stellen wir uns jetzt vor, ich habe wieder daneben gemalt, blöd gelaufen, aber ich kann jetzt einfach den Pinsel von schwarz zu weiß wechseln. Dazu drücke ich einfach die Taste X und wir sehen hier unten, wechselt es von schwarz zu weiß. Und wenn ich dann auf der Maske mit weiß male, pinsel ich die Sachen wieder hin. Unfassbar praktisch. Wie gesagt, ihr kennt es wahrscheinlich schon, aber ich habe lange ohne gelebt und es ist eine der wichtigsten und besten Funktionen in Photoshop. Wenn wir schon direkt beim Thema Pinsel sind, kommen wir zur Nummer 2 und zwar das Größe verändern des Pinsels. Hier oben kann man ja bekanntlicherweise die Größe vom Pinsel ändern und natürlich auch die Härte des Pinsels, das heißt wie weich die Kante ist. Das geht schneller, dafür müsst ihr einfach die Alt-Taste gedrückt halten und die rechte Maustaste gedrückt halten. Und dann seht ihr hier schon, das Rote ist das, was euer Pinsel ist und wenn ihr nach oben oder unten zieht, verändert ihr die Härte des Pinsels und wenn ihr die Maus jetzt nach links oder nach rechts zieht, verändert ihr einfach ganz entspannt die Größe des Pinsels. Unfassbar guter Trick und es spart euch einfach unfassbar viel Zeit. Und wenn wir jetzt schon bei Zeit sparen sind, gehen wir mal ganz schnell weiter zu meinem Tipp Nummer 3. Es geht um das Thema Auswählen von einem Objekt. Dafür gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Die bekannteste ist wahrscheinlich hier mit dem Quick Selection Tool irgendwie einfach entlang malen und ihr habt die Person jetzt in dem Fall mich ausgewählt. Das geht schneller. Seit dem neuesten Update gibt es die Funktion über Select einfach Subject zu wählen. Und Photoshop wählt es von ganz alleine aus. Man sieht, es ist nicht ganz perfekt, zum Beispiel hier auch nicht. Aber ganz ehrlich, für die meisten Sachen reicht es vollkommen aus. Zum Beispiel, wenn man ganz schnell einen Thumbnail machen will, wählt man einfach in dem Beispiel jetzt mich aus, kopiert mich in eine neue Ebene. Mit Steuerung J habe ich das jetzt schnell gemacht. Und zack, stehe ich vor diesem unfassbar schönen Sonnenuntergang. Machen wir schnell weiter und gehen zu meinem Tipp Nummer 4. Dafür habe ich jetzt das Bild von dem Rathaus in Wernigerode geöffnet. Und sagen wir einfach mal, mir gefällt der Himmel nicht. Dann könnte man natürlich den Himmel auswählen, eine Maske draus machen und einen anderen Himmel in die Ebene darunter machen. Das kann aber ein ganz schönes Gefummel sein und man kann da viel Zeit investieren. Mit der neuesten Photoshop-Version kann man einfach hier oben auf Edit klicken, dann auf Sky Replacement und je nachdem wie schnell euer Laptop ist oder euer Rechner geht es schneller oder langsamer und schon hat Photoshop komplett den Himmel Ersetzt. Den könnt ihr jetzt noch ein bisschen hin und her ziehen, wie ihr möchtet, oder vergrößern. Ich übertreibe hier jetzt aber einmal komplett, einfach um zu zeigen, wie krass gut Photoshop das macht. Das sehen wir zum Beispiel jetzt hier an diesem Detail hier, an dieser Stange. Die ist einfach perfekt maskiert. Das hat Photoshop komplett von alleine gemacht. 
und die Details bleiben erhalten, auch hier in diesem, wie nennt man das eigentlich, Windrichtungsanzeiger, Windrad, Windrichtung, Anzeiger, hm. naja, nennen wir es Windrad und wir sehen hier die kleinen Details, die hier im Prinzip durchsichtig oder ausgestochen sind und selbst die werden ersetzt. Also Photoshop macht da eine unfassbar gute Arbeit. Auch der Schnee hier unten wird farblich direkt schon ein bisschen angepasst an den Himmel. Es ist der Hammer. Dazu kommt, dass es nicht hier auf der Ebene angewendet wird, sondern dass hier ein neuer Ordner entsteht, in dem einfach alle Funktionen und Anwendungen drin sind. Unfassbar praktische Funktion und ich nutze die tatsächlich häufiger als erwartet, gerade für irgendwelche Fotos auf Instagram. Ich habe irgendeine schöne Landschaft fotografiert, aber das Wetter war nicht so super, der Himmel war kacke. Drei Klicks und man hat einen anderen Himmel und dann kann man den meinetwegen noch ein bisschen anpassen und es fällt keinem auf. Es ist der Hammer. Der fünfte Trick hat auch ein bisschen was mit dem Thema Geschwindigkeit zu tun. Ich habe hier jetzt einfach mal ein Thumbnail von einem älteren Video geöffnet. Ich mache mal hier den Titel weg. Und ihr seht, ich habe hier im Prinzip mich ausgeschnitten und ein paar Effekte drum gemacht. Und je mehr Ebenen man hat mit unfassbar vielen Effekten und Filtern, desto größer ist die Photoshop-Datei und desto langsamer wird tatsächlich auch Photoshop. Um das Problem zu lösen, können wir das ganz einfach outsourcen. Und zwar wählen wir jetzt einfach die Ebenen, die das betrifft, aus. Mit einem Rechtsklick können wir das in ein Smart-Objekt konvertieren. Und schon sehen wir, das ist hier im Prinzip eine Ebene, die ganzen Effekte und alles, was ich ausgeschnitten habe. Und wenn wir darauf jetzt einen Doppelklick machen, dann öffnet sich das in einem neuen Tab und wir können hier einfach weiter dran arbeiten. Und um zu verdeutlichen, wie das funktioniert, mache ich einfach mal den blauen Glow um mich rum. Rot, rot, rot ist gut. Und wenn ich jetzt hier einfach mal Steuerung S drücke, um das zu speichern, und dann wieder zurück in das andere Dokument wechsle, ist es da auch schon direkt rot ohne dass hier ganz viele Effekte und Ebenen sind. Das war jetzt mein fünfter Tipp und auch der macht das Arbeiten mit Photoshop deutlich einfacher und schneller. Und weil ihr es bis jetzt durchgehalten habt und immer noch dran seid, gibt es noch einen kleinen Bonustipp. Dafür öffne ich nochmal das Bild von mir am Meer. Und der Tipp lautet, egal was ihr macht in Photoshop, macht als aller, aller, allererstes immer ein Kopie von der Ebene mit Steuerung J. Weil egal was ihr macht später, ihr habt ein Backup, und könnt immer noch auf das ursprüngliche Foto zugreifen. Außerdem kann man danach immer noch einen Vorher-Nachher-Vergleich machen und gucken, ob es wirklich besser wurde oder nicht. Das war es dann aber auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt vielleicht sogar was dazugelernt, was ihr in Zukunft nutzen könnt. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir das doch einfach mit einem Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, wenn ihr euch für das Thema Videos oder auch Fotos interessiert weil in Zukunft wird noch mehr praktischer Content zu Fotobearbeitung oder Videobearbeitung kommen und natürlich auch ein paar Behind-the-Scenes-Videos. Ich freue mich, euch in meinem nächsten Video wiederzusehen und wünsche euch bis dahin ein paar schöne Tage. Macht's gut. Ciao.